വീഡിയോത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഓരോ ആയുർവേദിക് ആൻഡ് യോഗ സെന്ററിലും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കഴുത്താണ് ചർമ്മ രോഗങ്ങളും അതിനുള്ള ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സോറിയാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ എക്സിമ ഇനിയും നമ്മൾ മറ്റ് ചർമ്മ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷീനയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീന ട്വന്റി സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് ദുബായിൽ നിന്നാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് അരുമ്പാറയാണോ എന്നറിയണം അപ്പൊ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിന് ആയുർവേദിക് ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പേര് ഷീന ഷീന അതെ ആ ഓക്കെ ഷീന അയച്ച ആ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഇത് അരിമ്പാറ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഷീന ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് പരക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വാട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വൈറസ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് മൂലമാണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പരക്കാനുള്ള സാധ്യത സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലാണ് ഇനി മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇത് പരക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പരക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ വിരൽ രണ്ട് വിരലുകളിലുണ്ട് രണ്ട് വിരലുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു അല്പം സോഡാക്കാരവും ചുണ്ണാമ്പും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് വച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നാട്ടിലല്ലോ മറ്റോ പോവുകയാണെങ്കിൽ എരിക്കിൻ്റെ കറ എരിക്കിൻ്റെ കറ ഈ ഭാഗത്ത് വച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോ സ്റ്റോറിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന സാലിസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലെ വാട്സിന് ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും പക്ഷേ ഇത് മാസീവായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരികയോ പരക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭയക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇത് ഒതുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അപ്പം ഷീന ഈ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും അപ്പം ഡോക്ടർ സോറിയാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എക്സിമ അതിന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്നെ അപ്പം ആക്നെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖക്കുരു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചർമ്മ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖക്കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വറ ചെയ്യുകയും വറ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടീനേജേഴ്സിലും ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ആക്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി രണ്ട് നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മരുന്നുകളാണ് ഇതിന് മുന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണ് മരുന്നിന്റെ പേരെന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതിന് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് രക്തചന്ദനം അരച്ചിടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ അതായത് മുഖത്ത് ഇത് മുഖക്കുരു വന്ന് പൊട്ടിയ ശേഷമാണോ ഈ പാടുകൾ ഉണ്ടായത് അതോ അതല്ലാതെ വെറുതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തിന് ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്യാവു
രക്തചന്ദനം രക്തചന്ദനം ഒന്ന് തേനിൽ അരച്ചിടുന്നതും ഇതേപോലുള്ള ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് കുറയാനായിട്ട് ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു മാസം ഇത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒന്നുകിൽ രക്തചന്ദനം ചെറുതേനിൽ അരച്ച് ഒന്ന് പുരുട്ടുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടുക്കാത്തോട് കടുക്കാത്തോട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് മുഖത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക ഒരു മാസം ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിലൊന്ന് നോക്കിയ ശേഷം എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥിതിവിശേഷം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊരു വിശകലനം നടത്താം ഓക്കെ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതായത് നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് പറയുന്ന വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മുഖക്കുരുവാണ് ഈ ഒരു നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രോഗാണുക്കൾ കടന്നു കയറാത്ത മുഖക്കുരുക്കൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് പക്ഷേ ഇനി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇത് പല രീതിയിലുണ്ട് പാപ്യൂൾസ് പസ്റ്റ്യൂൾസ് നോഡ്യൂൾസ് സിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ചിലവും മറ്റും കെട്ടിക്കിടന്ന് കുറച്ച് ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു പരി പോലെ ബോയില് പോലെ ചിലരുണ്ടാകും നോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് അതായത് ഉള്ളിൽ കല്ലിച്ച് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളായിട്ട് ചിലരുണ്ടാകും അതുമല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കുരുക്കളായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മളുടെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിനും മറ്റും ഈ ഒരു ചെറിയ എണ്ണമെഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ശശി എന്നാണ് ശശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ തലയ്ക്കുള്ളിൽ വേദനയാണോ അതോ തലയ്ക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് ശശിക്ക് തോന്നുന്നത് തലകറക്കം അതുമല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തോ വിങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു വീക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു പൊതുവെ ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളാണോ ശശി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇ ജി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് തലച്ചോറിന്റെ അത് എത്ര കാലം മുന്നാണ് ഇ ജി ഇ ജി എത്ര കാലം മുന്നാണ് എടുത്തത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടോ അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ ജി അതായത് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപസ്മാരം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ തലയ്ക്കുള്ളിലെ സർക്യൂട്ടുകൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ശശി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് ചിലരില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പഠനങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ശശിയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ശശിയുടെ ശരീരപ്രകൃതം രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് നെർവ് പാസിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ നാഡീ വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രമക്കേട് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാനും ഇതിനെ ഒരു സന്തുലിത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം മരുന്നുകൾ ഇന്ന് പരമ്പരാഗത ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ജീവിത സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അമുക്കുരം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മി തുളസി 
തകര ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് മരുന്നുകൾ അത് തന്നെ മരുന്നുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ശശിക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അപസ്മാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിരസനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് അക്യുപഞ്ചർ വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയ്ക്ക് യോഗ്യമാണോ ശശിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിരോധാര ശിരോവസ്തി തുടങ്ങിയ പല ചികിത്സകളും ശിരോസംബന്ധമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് തലപൊതിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഏതു ചികിത്സകളുടെ ഒരു സംയോജിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരിക്കും ശശിക്ക് ഉതകുക എന്നുള്ളത് നേരിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപസ്മാരം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാത്ത ഉണ്ടാകാത്ത സ്ഥിതിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും എടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ശശിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ജീവിത സംഘർഷമുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യോഗ പോലെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനവും തീർച്ചയായിട്ടും ശശിക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ 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 വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മോഹനാണ് അബുദബി നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു റാഷസോ എന്തോ പോലെ ഡോക്ടറിനോട് കാണാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഇത് എന്താണ് ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതെ അതെ എന്ത് രോഗമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ കൈ ഫിംഗർ ഫിംഗറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് കണ്ടെടുത്തോളം ഇത് എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്നുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എക്സിമ എക്സിമയുടെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളോ ഇതോ അയക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ചിത്രം കണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്കും എത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ചിത്രങ്ങൾ അയക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഇത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അടർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വരണ്ട ചർമ്മം വളരെ വരണ്ട ചർമ്മമാണ് ഇത് എക്സിമയുടെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കൈവരൽ മാത്രമാണോ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണം സാധാരണ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ മോഹന് മോഹൻ്റെ കൈവരലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ഇച്ചിങ് അസഹനീയമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഊസിങ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഒന്ന് അയക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വരണ്ട ചർമ്മം മാത്രമാണ് ഊസിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇച്ചിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന നീം ലീഫ് അതായത് വേപ്പില ഈ വേപ്പില ഒന്ന് വളരെ വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം ഈ വേപ്പില ഇട്ട ഈ വേപ്പില ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ആ വെള്ളം ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ധാര കോരി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളം ചൂടുള്ള വേപ്പില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ധാര കോരുന്നത് അതുപോലെ അല്പസമയം മുക്കി പിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിങ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ സ്കിൻ വരണ്ട ചർമ്മമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദന്തപാലയുടെയും മറ്റും ഘടകങ്ങളുള്ള എണ്ണകൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ള
എത്ര വയസ്സുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ശിരസിന് വേദനയും ഇതുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് ഇയർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രോഗം തന്നെയാണ് തനിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാർവ അല്ല ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് തനിക്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് നമുക്കെപ്പോഴും തോന്നുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വച്ച് ഇത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെല്ലാം ആണെങ്കിൽ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സൈനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത രണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ടെൻഷനും കൂടി ഇടകലരുമ്പോൾ അതായത് പണ്ടേ ദുർബല പിന്നെ ഗർഭിണി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാകും അതായത് സൈനസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ സൈനസ് സൈനസുകളിൽ കവം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി കിടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശിരസുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് കഴുത്തിന് വേദന നമ്മളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഈ കഴുത്തിന്റെ വേദന നമ്മളുടെ കൈകളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും നടുവിന്റെ വേദന കാലുകളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ സൈനസിന്റെ വേദന ശിരസ് ആകെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം എന്തായാലും പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല സൈനസൈറ്റിസിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ചികിത്സകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മീൽസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മീൽസ് വന്ന മീൽസ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നാളെ വീണ്ടും രണ്ടു തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇഴത്തിലൂടെ പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഇറ്റ